Optimalno vreme kada treba da se obavi sadnja paradajza na otvorenom je maj mesec. Neke sorte paradajza su rane pa se i sade ranije, ali generalno uzevši paradajz je osetljiv na niske temperature. Za uspešan uzgoj paradajza na otvorenom prostoru neophodan je kvalitetan rasad paradajza, plodno i dobro pripremljeno zemljište kao i adekvatni uslovi za navodnjavanje. Paradajz se uzgaja u plodoredu. Svake godine treba menjati mesto paradajzu, što omogućava veće prinose i manju štetu od bolesti i štetočina. Preporučuje se da tek nakon četiri godine vratimo paradajz na istu parcelu, odnosno mesto. Rasad paradajza i odabir sorte Rasad paradajza se može kupiti od proizvođača u rasadnicima ili na pijaci. Rasad paradajza može i da se proizvede tako što se seme seje u tople leje, sanduke sa zemljom, a odgaja i neguje u zatvorenom prostoru, još dok je zima. Nakon što nikne pa kada se pojave dva listića posle 20 do 30 dana, potrebno je pikiranje rasada. Smisao pikiranja, rasađivanja, je bolje napredovanje biljke da se biljčici obezbedi veći prostor za rast i da se učvrsti koren. Paradaj se može rasaditi u plastične čaše ili saksije da bi tu nastavio da raste sve do prenošenja na otvoreno. Optimalno bi bilo da rasad paradajza bude visine od 25 do 30 cm sa 8 listova i jakom stabljikom, negde krajem aprila, tako da je spreman za sadnju na otvorenom polju. Pogodne sorte paradajza za uzgoj na otvorenom i neke od najpopularnijih sorti paradajza kod nas su novosadski jabučar, holandski amati, volovsko srce, cherry paradajz i drugi. Kako se sadi paradajz? Dubina sadnje paradajza je oko 10 cm, a zavisi od toga koliko je krupan rasad i koren. Međuredni razmak treba biti do 1 metar, a razmak između stabljika paradajza u redu od 50 do 70 cm. To sve zavisi i od sorte. Rupa se treba natopiti vodom, pa da rasad odmah ide u vlažnu zemlju. Stavljati po jednu stabljiku u svaku rupu, zagrnuti zemljom i utabati okolo. Posle opet zaliti. Paradajz najčešće boluje i po nekoliko dana dok se ne primi. To se manifestuje tako što je biljka, da se slikovito izrazim, skljokana. Deluje kao da će uvenuti. Otežavajuća okolnost mogu biti visoke dnevne temperature i jako sunce u ovom periodu godine. Ali nekim čudom ipak velika većina biljaka se primi. Paradajzu je uglavnom neophodna podrška u vidu pritki ili kočeva. Stabljike paradajza obično rastu do 1,5 metar u visinu i moraju imati neki oslonac, posebno kada na sebi nose plodove. Tako se stabljike kanapom vežu za pritke. Na jednu stabljiku ide jedna pritka, a neki stavljaju dve stabljike oko jedne pritke, što je isto moguće. Paradajz nakon sadnje vrlo brzo cveta, a tokom leta cveta i daje plodove. Dodatne informacije Od trenutka kada je paradajz posadjen, potrebno je obratiti pažnju na kidanje priperaka, mada kod nekih sorti ovo nije neophodno. Korov se suzbija okopavanjem, a neki koriste i herbicide. Paradajz dobro podnosi stajinjak, a u toku vegetacije može se prihranjivati mineralnim MPK džubrivima. Neke od bolesti koje napadaju paradajz su plamenjača paradajza, crna pegavost, siva pegavost, čađava plesan lista itd. U određenim fazama se tretira, na primjer, protiv plamenjače. U organskoj proizvodnji se može koristiti bordovska čorba što je u stvari 
plavi kamen i kreč. Međutim, iako ovo sredstvo ne ulazi u biljku, mnogi ga izbegavaju jer se sapire i tako zagađuje zemljište i vodu. Smenjivanje velikih vrućina i obilnih padavina nikako nije dobro za paradajz. Velika vlaga koja izbija iz zemljišta napada prvo donje listove i plodove. Listovi menjaju boju i suše se. Te donje listove koji su napadnuti treba odstraniti da ne bi bolest zahvatila i ostali deo biljke i plodove. Obilne padavine nakon letnje žege mogu uzrokovati pucanje paradajza i pukotine na plodovima. Plodovi nakon toga znaju da trunu. Nije lako održati zdrav paradajz na otvorenom ako je leto sa dosta kiše. Paradajz se bere sukcesivno kako i dozreva. Međutim, u jednom trenutku se može desiti da u vašoj bašti velika količina paradajza dospe istovremeno, pa je od njega tada idealno napraviti sok od paradajza. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.